，真伟突然邀请基顿去他家坐坐，基顿很自然的觉得真伟应该是喜欢上了自己，然而真伟只是单纯的缠他的身子。Hello， 大家好，我是专注扯闲着爱跑题的不死鸟秦轩。1992年 ，Video System 推出的四国战机，凭借极高的平衡性和过硬的综合素质，在上市之后立刻获得了 STG 玩家群体的关注。同时，由于难度设计兼容性极高，过去很多曾因为卷轴 STG 难度极少接触这类作品的玩家，在尝试四国战机时，虽然依旧未必能顺利通关，但他们至少能从这部游戏中体验到卷轴 STG。的乐趣，所以他也受到了不少非核心玩家的喜爱。最终，在第五回 Games 的大赏最佳 STG 的评选中，四国战机力压群雄，拔得头筹。四国战机收获的巨大成功，让 Video System 的管理层决定，未来在卷轴 STG 这个整体市场份额已经出现明显下滑的领域继续发力。但四国战机续作的开发却没有立刻启动，因为就在四国战机上市后不久，开发团队的大部分人集体提出离职，而这些离职员工自己成立了一家几年后靠麻将游戏赚了不少钱的小公司。开发主力的出走，使得《四国战机二》直到初代上市后两年才登场。《四国战机二》上市后的经济收益在日美市场上都非常不错，在第八回 Games 的大赏最佳 STG 榜单中，它也获得了第五名的成绩。虽然这个名次看上去不是很高，但是在这份榜单中，除了《机翼之战》和《VR 战警》这两个特殊类型的作品之外，无论是排在《四国战机二》之前，还是排在它之后的，随便挑一款放到今天，也依然是战斗力满满的游戏。不过，相较初代上市时，从玩家到媒体几乎全是好评不同。大部分人当年对这部作品几乎都给出了一套措辞不同、意思却高度相近的评价：好，但还不够好。很多玩家们觉得它不够好的一个重要原因是，《四国战机二》作为一款续作，虽然继承了初代在难度设计与节奏方面的优点，但是除了画面细节之外，它与前作相比似乎并没有什么进步。这种比较是大部分续作游戏永远无法回避的难题，特别是对于那些前作质量已经很出众的续作来说，很多玩家期待看到的新游戏甚至都不是站在巨人肩膀上，而是想要看到另一个巨人。而《四国战机二》不仅要面对与非常成功的前作进行对比，同年上市的其他竞品也是一个比一个凶残。即便能保持与两年前初代相同的水准，都会让人觉得不够好。更何况，《四国战机二》本身还存在一些无法忽视的硬伤，所以在这个前提之下，说它不够好也不算冤枉。本作的战斗系统相较初代唯一的一个改动，就是将顶级火力降级的条件由经过一段时间后自动降级，改为了发射一定量的子弹后降级。但是这项改动的效果并不好，它看似将火力降级的主动权交到了玩家手里。在这个机制下，玩家想要更有效率的使用满级火力对抗敌人，就必须考虑弹药的控制。但是顶级火力的弹药数量实在设计的太少，无论玩家怎么控制弹药的消耗量，终归是打不了几发就会降级。同时，游戏中火力道具的数量又非常有限，这就让玩家刻意控制资源以维持顶级火力的意义大打折扣。初代进行双人游戏时，只能使用固定的角色组合。本作取消了角色的强制绑定关系，不过这个改动对大部分普通玩家来说却并没有带来太多的体验变化。因为本作虽然依旧有八架战机可选，但他们被设计的有些过于平衡。游戏开发人员对不同机体性能的平衡设计思路，似乎是在提高机体的下限，同时又在压低大家的上限。所以，各架战机虽然具体的性能指标间存在差异，但差异又不是太明显。对于高手玩家来说，这些微小的差异依然是使用不同机体完成更高挑战时非常重要的参考。可对于普通玩家来说，这些差异很难让人察觉到。而且除了个别机体外，其余大部分战机的主武器全都是单纯的直射型火力，所以普通玩家们最直观的感受就变成了：你给了我八架机体，但是玩来玩去，他们之间似乎又没有什么区别。既然体验变化不大，普通玩家重复体验游戏的动力自然也就大大下降了。
本作采用的是 SNK 的 MVS 基板，这款基板仅支持横屏模式。而横屏与纵屏卷轴 STG 的结合，使游戏的可视区域和活动范围与竖屏的同类游戏相比，发生了一些微妙的变化。这些变化也变成了《四国战机二》受到最多诟病的地方。不过，横屏与纵版卷轴 STG 之间其实并不存在绝对的不兼容。毕竟，当时主机上的纵屏卷轴 STG 都是在横屏模式下运行的。关键是，游戏的开发者需要根据具体使用的画面，对关卡设计进行一些针对性调整。而《四国战机二》之所以让人非常明确地感受到了横屏与纵版结合的突兀，正是因为它原本就不是一款按照横屏画面来制作的游戏。从立项开始，《四国战机二》就是被当做一款常规的纵屏卷轴 STG 制作的。直到游戏上市前的一个月，在东京部分街机室里进行面向玩家的小规模实机测试时，使用的测试版游戏都是竖屏版本。不过之后，开发组却突然被告知，游戏的基板。将被更换为 MVS， 制作现场立刻陷入了一片混乱。一个月内，除了要完成针对 MVS 的程序修改，还要根据横屏的尺寸对所有关卡进行调整，根本是不可能完成的任务。几年后，制作组的成员之一六路文彦在一本同人志的采访中透露，当时整个开发组中没有任何人想要做横屏纵版卷轴 STG。迫于无奈，大家还是尽了最大的努力，想要让游戏变得有趣。不过，根据成品游戏的表现来看，由于时间实在过于仓促，他们并没有完美的解决因为基板变更而引发的问题。在2017年之前，《四国战机二》从来没有登录过 Neo Geo 以外的平台。唯二的两个移植版本 AES 和 Neo Geo CD 版都是在1994年8月发布的。有意思的是，随着时间的迁移带来的玩家群体与接触游戏渠道的变化。玩家们对《四国战机二》的评价也在渐渐发生改变，因为初代与二代放到现在都是上了年纪的老游戏，新玩家们更愿意将它们都当做独立的作品去看待，所以当初那些关于二代创新不足的问题，放到现在也就不再是什么问题了。不过新一代的玩家们对《四国战机二》依然有不太满意的地方，除了前面说到的原本就存在的三个硬伤，新一代玩家们对于这部游戏，甚至是整个《四国战机》系列，都有一个特。特别不满的缺点，但这个放在过去却是整个系列最重要的优点。当年大部分街机玩家和街机室的经营者们都对快节奏游戏有强烈的诉求，所以《四国战机》系列从初代开始就确定了单个关卡流程尽量紧凑的理念。但是在这种理念下制作出的游戏，放到如今来看，就变成了游戏流程太短。相对系统上的创新不足，本作的结局剧情的增加量简直大的有些离谱。根据具体组合不同，双人游戏在通关后剧情总数量高达28个，再加上单人通关剧情和战败剧情，本作共有39个结局。比彩金游戏结局最多的 DC 版《武装飞鸟2还多了四个。不过通关剧情虽然丰富，但是游戏故事本身却简单的不得了。两年前，一个突然出现的神秘组织被八位飞行员挫败了他们的阴谋，但这个邪恶组织并没有被彻底消灭。两年后，他们卷土重来，联合国立刻找到了瑞弗恩·怀特勋爵，希望由他领导的国际秘密救援队能够再次出山。击败这个神秘组织。不过，怀特勋爵作为秘密救援队的队长，这回没有亲自参加战斗。他在本作中唯一一次露脸是，当亚瑟和安吉拉联手消灭最终 BOSS 后，他会现身通知二人，作战行动圆满成功。随机舞台与固定舞台的组合在本作中依旧得到了保留。游戏的第一关都是从日本的京都开始。本关的关帝 BOSS 是初代日本关卡 BOSS 超级 X 改作为头部，与一副全新的机械躯体组合而成的超级 XX。之后将会进入随机关卡阶段。美国关卡的战斗分为两个阶段，分别发生在曼哈顿岛上空以及科尼岛主题乐园上空。关帝的 BOSS 是一架 B2 轰炸机。巴西关卡的战斗位于亚马逊雨林。关帝 BOSS 瓦泽尔二型是前作伊拉克关卡 BOSS 的改良型号。法国巴黎关卡的 BOSS 是两架以协和式超音速客机为基础制造的重型战斗机。在三个随机关卡中，还会穿插一个奖励关卡。战斗的地点位于大西洋上空。之后，从第六关开始，游戏的流程将会进入到固定舞台阶段。第六关的战斗发生在澳大利亚的悉尼。关底 BOSS 是超级战舰利维坦。第七关与第五关同样是奖励关卡，战斗的地点是尼泊尔。
第八关，玩家会来到墨西哥，需要强拆一座名为特托卡波利特卡的阿兹特克金字塔，它其实是神秘组织的秘密基地。第九关，夏威夷的 Grand Boss 是一架代号 X 6 8的圆盘型战斗机原型机。第十关，秘密救援队的战士们来到了一个神秘的未知空间。他们会先遇到一个关中 BOSS， 它由初代的关中 BOSS 空间站核心和初代最终 BOSS 之一的大猴子合体而成。在解决他们之后，即将面对的就是本作的最终 BOSS。本作与初代同样，每次游戏可能遭遇不同的最终 BOSS， 只不过数量由初代的两个变成了三个。而这三个最终 BOSS 其实早在纽约的科尼岛场景中就全部偷偷的提前出场过一次，只不过在激烈的战斗过程中，他们很容易被玩家忽略掉。最大概率遭遇的 BOSS 大怪兽拉尔，其实是制作人员们在向1992年开始上映的 OVA 系列动画《大铁人：地球停转之日》致敬。大怪兽的基本造型一眼就能看出与动画中的沃格勒之眼有密切的关联，而且在动画中，沃格勒之眼有时也会被称作为大怪兽。而在动画中的第二集《沃格勒之眼袭击巴黎》的一幕，在游戏里也变成了大怪兽对应的 Bad Ending。出现几率较低一点的最终 BOSS 是一个外星有点可爱的外星生物，在这里我们暂时叫它阿白。阿白算是 Video System 的吉祥物之一，首次出场是在1987年的《兔战士》中。虽然外表看上去人畜无害，不过阿白实际上是一个凶猛残暴的星际雇佣兵，自称是宇宙中最暴力的人。由于战斗时他的面部表情会有各种夸张的变化，所以人送外号戴着千个面具的男人。阿白的造型源自于日本的晴天娃娃，但是在官方资料中有过特别的注明，他本人很不喜欢被叫做晴天娃娃，而他真正的名字叫做 Tanuki Child， 翻译一下大概是“这不是偷工减料的意思”。这个名字基本就可以视作开发人员们对自己偷懒行为的无耻狡辩。第三个可能出现的 BOSS 翻车鱼，我本人至今从来没有遇到过，它仅有2 5 6十分之一的几率出现。相较阿白的造型设计偷懒，翻车鱼则是全方位的偷懒。作为最终 BOSS， 翻车鱼出场之后就没有然后了，它不会对玩家发动任何攻击，玩家只需站在原地开火就能轻松的消灭它，而且在击败它之后可以获得巨量的得分。当然，如果你面对这种弱智敌人都实在下不了手的话，最终也会因为超时触发 bad ending。此时屏幕上会出现一只看上去不怎么聪明的企鹅，向你投来轻蔑的微笑。初代游戏的主角布拉斯特基顿在一周目战斗结束后，因为意外飞向了宇宙深处，成为了失踪人员。二周目的战斗是由他的弟弟扎伯基顿代替他继续进行的。虽然没有人解释后来究竟发生了什么，但这位老哥最终还是回到了地球，并且以全新的造型回归。虽然成功获救，但基顿的伤势实在太严重，所以不得不接受克洛夫维金进行的除头部外的全身机械化改造手术。改造完成后的基顿拥有了一副输出功率高达百万马力的新躯体，不过力量太强，在某些时候也不一定是好事。比如在与安吉拉携手击退敌人后，安吉拉的战机坠毁了。基顿原本想要上前安慰一下他，但是因为身体的力量太大，本来他只是想要拍一拍对方的肩膀，却一不小心就撕破了安吉拉的夹克，露出了他的紧身胸衣。基顿不知道是因为尴尬还是震惊，直接在原地宕机了。而害羞的安吉拉直接一拳就将这个冒失鬼给打飞了。除了身体的力量得到了增强，手术似乎也让基顿的性格受到了一些影响。两年前，因为个性过于严肃，曾被战友毕肖普调侃的老实人，在本作里变得有些过于活泼。在与真伟结伴时，他甚至会试着与这位少女偶像调情。不过，真伟似乎不太愿意搭理他。直到战斗彻底结束后，真伟突然邀请基顿去他家坐坐。基顿很自然地觉得真伟应该是喜欢上了自己。然而，真伟只是单纯地缠他的身子。进屋后，基顿的脑袋就被真伟直接取下，丢在了一旁，然后开始用他的机械身体当做主机玩初代的四国战机。除了会与美少女调情，基顿还会调侃希尔佛的秃头。不过，曾经历过各种大风大浪的希尔佛对年轻人的无理行为并不太在意。战斗结束后，基顿的战机因为失控再次爆炸。希尔佛不仅让他的鹦鹉弗兰克救回了基顿的脑袋，还将他带回去交给了克洛夫，好让他重新接受改造手术。
。不过，如果没有与希尔夫同行，而是独自完成战斗的话，战机的爆炸倒也不会导致基顿丧命，只不过他的脑袋会因为爆炸产生的冲击波直接飞到月球上，然后孤独地盼望着有人能够来救一救他。希尔弗是一位五十岁的退役军官，在官方最初的设定里，希尔弗退役时的军衔其实是上校，但在游戏宣发过程中，媒体将这个信息错印成了上尉。这个错误之后一直没有被纠正。到了四国战机特别版时，官方只得将错就错，修改了他们原来自己的设定。希尔弗角色的灵感来自罗伯特·史蒂文森创作的《金银岛》一书中，海盗朗·约翰·希尔弗这个角色。约翰·希尔弗的身边有一个忠实的伴侣，就是一只名叫弗林特的鹦鹉。不过，在外貌方面，希尔弗上尉与小说中的约翰·希尔弗并不相似。由于性格有些孤僻，多年来希尔弗只有兰迪一个朋友。但兰迪在两年前神秘组织的首次袭击中便遭遇了不幸，只留下了自己的宠物鹦鹉弗林特。希尔弗加入秘密救援队的目的就是为了替兰迪报仇，但即便战胜了所有的敌人，他依然对兰迪的故去无法释怀，只能靠酒精继续麻痹自己。即便是与他合作良好的匪岩前来请求他继续战斗时，希尔弗依然选择留在酒吧买醉。除了极度的悲观之外，希尔弗甚至还有一些自毁倾向。在与亚瑟联合战斗结束后，希尔弗的飞机突然失火，在火焰中，希尔弗没有进行任何的求生自救，而是大声的宣称自己将作为英雄而死。在一阵爆炸过后，亚瑟作为救援队中最年幼的成员，他却目睹了本作中唯一的牺牲。不过，希尔弗虽然个性有些孤僻，但只要遇到了合适的人，他也并非不能敞开心扉。在与真伟联手战斗时，虽然真伟嘴上嫌弃希尔弗的年纪，但希尔弗却并不介意这个充满热情的小女孩拿他开玩笑。在战事结束后，希尔弗对真伟说：“未来肯定会想念他。”长久以来，他唯一的朋友只有弗林特，而乐观的真伟直率地告诉希尔弗，他其实并不孤单，因为他的身边还有秘密救援队的所有队友们。不仅是真伟，几乎所有的人在与希尔弗一起行动时，都会嫌弃他的年龄，有些人还会顺便再调侃一下他充满智慧的发型。但惠蒂作为一只海豚，对于人类的年纪与发型完全不在意，因此他与希尔弗相处的是最为融洽的。当他们一起击败了所有敌人后，两人也乐得有些忘乎所以，完全忘记了注意周边的情况，直到他们的战机撞上了刚刚被击败的 BOSS。F 1 4的驾驶员是百万富翁之女星西亚，以及她无所不能的超级家庭教师艾伦。他们参加战斗使用的这架 F 1 4是星西亚的父亲送给她的生日礼物。她因为睡懒觉导致上学快迟到时，甚至会偷偷开着这架战机去学校。十岁的辛西亚想参加战斗，并不是基于维护世界和平之类的崇高理想，单纯是受到了电视节目的影响。他觉得开飞机应该会很刺激，而且这也不是他和艾伦第一次参加危险度极高的活动。一年前的冲撞赛车中，他们就驾驶着一辆黄色的兰博基尼迪亚波罗参加过比赛，而且在参加赛车比赛时认识的朋友，还在这次战斗结束后帮上了大忙。在与基顿合作击败了所有敌人后，已经成为机器人的基顿突然失去了动力。于是，辛西亚和艾伦找来了同样参加过冲撞赛车的机械师艾玛。艾玛直接给基顿灌下了一桶气，他瞬间就活了过来。除了喜欢参与各种高危的极限活动，辛西亚也特别喜欢可爱的动物。在与希尔弗一起结束战斗后，辛西亚会邀请希尔弗去他家做客。不过，他的真实目的其实只是想要希尔弗把他的鹦鹉弗林特留下来，当做自己的宠物。除了对弗林特感兴趣，他也邀请惠蒂前往他的私人小岛，让他与自己和艾伦度过战斗后的假期。匪岩是本作的标志性角色之一，他除了是秘密救援队的队员，还是幕府将军的手下。与基顿一起结束战斗后，匪岩会带着基顿向将军报告战况，但将军得知匪岩是在一个机器人的协助下才完成了任务，感到异常愤怒，直接气上了天。可无论是匪岩还是基顿，都搞不懂将军这莫名的怒火究竟从何而来。这里其实我们可以做一番不负责任的联想。
。蔡京作为初代四国战记的开发主力，在独立后的第一部作品《战国事迹》中，曾让斐炎和将军非正式的客串过一把，似乎是想要暗戳戳的告诉玩家，这两个游戏中出现的将军是同一个人。而在《战国事迹》里，有两个结局是将军的女儿嫁给了平和园内制造的小机器人，而且还成功生下了子嗣。如果将这些信息结合一下的话，大概就能理解将军对机器人为什么有这么大的怨念了吧。斐炎在战斗时，除了要击败敌人，他也会在暗中考察自己的伙伴，希望在其中能找到忍术的继承者。在与亚瑟刚开始行动时，斐炎非常惊讶自己的队友居然是一个婴儿。在战斗过程中，小亚瑟曾尝试与斐炎交朋友，但被斐炎无情地拒绝。他坚称忍者没有朋友。在经历了最终战斗之后，斐炎觉得亚瑟的资质不错，决定将他培养成一名忍者。但亚瑟自己似乎并不太愿意。虽然在挑选有能力的人，想要将他们培养成为忍者，但斐炎并不只关注对方的能力。在同星西亚和艾伦一起战斗时，斐炎虽然很欣赏星西亚的能力，但他觉得这位大小姐太调皮了，所以并不是很喜欢她。于是，在战斗结束后，斐炎一句话也没有留下，便消失不见了。虽然斐炎没有看上星西亚，但陪同星西亚战斗的艾伦却被斐炎的强大深深吸引，决定开始修炼，想要成为一名女人。海豚惠帝在日美版本中的名字并不一样，美版中他的名字叫做斯潘基，而他日版中的名字叫做 y t 这其实是一个特别的地名，指的是大阪站附近的 y t 梅田地下商业街，而惠帝就是在这条地下商业街中迷你水族馆长大的海豚，所以他说话时也带着浓重的关西腔。虽然智商远超一般的人类，但惠帝的心智其实更像孩童，所以在和亚瑟组队时，他们的关系非常融洽。战斗结束时，亚瑟的飞机不慎坠向了海面，惠帝立刻利用自己的能力召唤了一只巨大的金鱼小星，让它用喷水的方式接住了飞机，救下了小亚瑟。惠帝与被改造过的基顿间也存在着非常奇怪的契合感，这大概是因为基顿的身体改造手术多少影响了他的脑回路所导致的。在战斗结束后，基顿决定与惠帝一起去游泳，于是他变成了戴奇的水形基顿。然后，真海豚与机械海豚便展开了一场畅快的游泳竞赛。福尔摩斯打扮的一岁天才儿童亚瑟，全名叫做亚瑟·希德普莱德，是初代为营救未婚妻艾丽西亚而参战的英国王室成员威廉·希德普莱德的大儿子。在与基顿一起结束战斗后，基顿会把亚瑟送回他的家里。亚瑟的父亲威廉也热情地招待了自己的前队友。虽然世人都能看出基顿的骨骼惊奇，但父子二人在看到他进食的方式时，还是小小的吃了一惊。虽然亚瑟确实是个天才，但毕竟只是一岁的孩子，所以他的很多行为举止依然透露着孩子气。同真伟合作的结局中，两个孩子气的家伙完全沉浸在胜利的喜悦中，彻底忘记了被击败的 BOSS 正在从空中快速下坠，直到他摧毁了一座城市。当然，亚瑟的天真无邪也有可能是装出来的。在同星西亚和艾伦携手击败敌人后，亚瑟扑到了大姐姐艾伦的怀里撒娇，然后星西亚突然一把把他抓了过来，边说他是个粗鲁的小孩，一边揍他的屁屁。至于为什么星西亚会突然发火，大概是他注意到了亚瑟在扑向艾伦时，有意的将自己的小手放在了不该放的地方。拥有时间暂停能力的美少女偶像真尾真央，除了她的秘密救援队战友们，至今依然没有人知道她的另一重身份。在战斗结束后，真央还赶到了演唱会现场，精彩地完成了她的表演。不过事后，她还是因为迟到遭到了经纪人的无情责骂。真伟在初代中与斐炎同行时，言语间就透露出他很中意斐炎。但初代的双人剧情结尾展示的内容是整个游戏其实是二人主演的一部电影，所以后来自然也没有人纠结真伟对斐炎的暧昧是真是假。而本作中再次延续了两人的暧昧设定，战斗过程里，真伟依然在不断的向斐炎示好，而斐炎则会严肃的提醒真伟，他们是在作战，不是在约会。在战斗结束后，真伟的战机发生了爆炸，前军一发之际，斐炎跳出了自己战机，利用忍者风筝救下了真伟。虽然最终依然没有得到斐炎的正面回应，但是真伟对于斐炎救下自己的行为还是感到异常的欣喜。
真伪觉得惠帝很可爱，但是他对惠帝的态度又很敷衍。惠帝在战斗过程中会向真伪撒娇，要求他给自己喂鱼和按摩，但是真伪通通的都无视掉了。在战斗结束后，真伪承诺惠帝会给他一份工作。不过惠帝后来却很后悔接受了真伪的邀请，因为这份工作是在真伪与海豚秀中进行一些愚蠢的表演。活力满满的真伪和星西亚非常投缘，在击败 BOSS 之后，真伪提出了一个想法，他想同星西亚、艾伦成立一个新的音乐组合。星西亚非常认同真伪的主意，但艾伦却觉得在舞台上表演有些傻里傻气的。安吉拉是一个性格有些傲慢但非常受欢迎的歌舞剧女演员，不过在美版中她的身份变成了男性朋克明星，名字也变成了比较男性化的史蒂夫。因为完全相反的性别设定，再加上她与绯言结局充满了迷惑性的恶搞，多年来有不少玩家一直在为安吉拉的真实性别争论。其实早在1996年，官方就给出过安吉拉是女性的明确信息，而且还特意提醒玩家们不要纠结她与绯言的那。的结局，安吉拉的角色灵感来自漫画《凡尔赛玫瑰》中男扮女装的奥斯卡，由此还可以推测出安吉拉歌舞剧演员的身份应该是受到了宝冢剧团的启发，因为从一九七四年开始，宝冢剧团排演了一系列《凡尔赛玫瑰》改编的歌舞剧，而宝冢剧团的一大特点就是团员全部都是女性。在单人结束游戏后，安吉拉回到了他的舞台，继续进行歌舞剧表演，而且还将自己的队友介绍给了台下的观众们。而在与他人结伴同行时，安吉拉傲慢的性格经常会导致他与同伴发生言语上的冲突。虽然最后大部分的同伴都会谅解安吉拉的自大，但要彻底受不了他的人存在，在与惠帝的战斗结束之后，安吉拉真诚地告诉惠帝，他应该去加入马戏团，然后惠帝毫不犹豫地就将安吉拉的飞机给击落了。在战斗开始时，辛西亚和艾伦也觉得安吉拉虽然很厉害，但实在有些太傲慢了。不过，随着三人合作的深入，他们之间的关系也变得越来越融洽。而且，安吉拉反而觉得辛西亚和艾伦要比他更优秀。战斗结束之后，三个人都觉得他们需要更好的状态，所以决定去找初代四国战记中基顿的队友，如今秘密救援队的教官毕肖普进行强化训练。当然，在安吉拉的队友中，也有完全不在意他糟糕性格，甚至还觉得与他非常投缘的人，比如同为演艺人员的真伪，他就非常欣赏安吉拉。在战后，真伪更是兴奋地宣布要加入安吉拉的剧团，但是安吉拉觉得真伪工作不够努力，最终只给他安排了一个保洁的岗位。本期视频到这里就全部结束了。如果你喜欢这个视频，记得点击三连并关注我。你的简单肯定与支持对于我都有重要的意义。作为一个新 UP， 我会继续努力带来更好的内容。如果你对本期视频有自己见解或意见，请务必在下方留言或弹幕告诉我。谢谢观看，下期再见。